chúng ta đã có được uh, phần mềm để tiến hành quay màn hình này chúng ta quay bằng điện thoại này các bạn có thể uh, tiến hành là sử dụng một số những cái phần mềm trên web như là video co để tạo video và như vậy thì uh, chúng ta có thể tải lấy được rất nhiều video từ đâu đó về và việc các bạn cần phải làm đó chính là biên tập được video này hiện tại bây giờ thì uh, có 3 phần mềm biên tập phổ biến một là Camtasia cho máy Mac và PC Hai là iMovie cho máy Mac Và cái thứ ba là Adobe Premiere cho máy Mac và PC Adobe Premiere là phần mềm khá là chuyên nghiệp Các bạn có thể học khóa chuyên về Adobe Premiere Do một số thầy giới thiệu ở trên Lumo Và phần này thì các bạn có thể search thêm cả trên Internet để xem hướng dẫn Nhưng với cá nhân tôi khi mà làm phần mềm kiếm tiền thì tôi thấy là nó hơi khá là phức tạp và việc của các bạn đó chính là chúng ta cần phải xây dựng được trước tiên một kho video trước để có thể tiến hành là làm sao rồi chia sẻ lấy nguồn vào sau đó rồi bắt đầu mới đầu tư dần vào mới đầu tư dần vào hoặc là trong quá trình các bạn tiến hành làm kiếm tiền thì chúng ta phân ra một người chuyên lo về content một người chuyên biên tập về nội dung một người tiến hành làm sao và như vậy thì sẽ chuẩn hơn là bạn có thể làm được tất cả nói chung là đừng làm tất cả vì làm tất cả chúng ta sẽ không chuyên nghiệp Tôi sẽ giới thiệu với các bạn hai phần mềm chính để biên tập Đó chính là Camtasia và iMovie Trước tiên là chúng ta sẽ xem qua phần mềm iMovie của máy Mac Đây là một phần mềm rất là hay Tích hợp kèm trên hiệu điều hành của máy Mac Cho phép là chúng ta có thể biên tập Và tạo ra được nhiều thứ ở trên hệ thống này Đầu tiên là iMovie cho phép các bạn tạo trailer Đây là một ví dụ tạo trailer Có rất nhiều mẫu phong cách ở đây Để các bạn có thể tiến hành tạo được Ví dụ như là chúng ta xem mẫu Roman này iMovie đã để sẵn một thư viện và chúng ta chỉ việc là tạo ra một trailer theo mẫu cấu trúc mà họ đã tiến hành làm. Các bạn ấn vào phần story bar này và sau đó thì chúng ta nhìn thấy là đây nó có phần tên chúng ta hoàn toàn có thể sửa lại được đó. Mọi thứ làm rất là dễ dàng Vì trên này đã có đầy đủ tất cả form mẫu rồi Và các bạn chỉ việc là thay những cái phần hình ảnh này vào chẳng hạn Ví dụ như là tôi sẽ vào thư viện ảnh Và tôi lấy một số những hình ảnh Hoặc là một số đoạn clip ngắn là chúng ta hoàn toàn có thể thay vào đây được rồi Đây, bắt đầu lại từ đầu rồi Và cứ như vậy tương tự các bạn tiến hành chỉnh sửa Chỉnh sửa các đoạn thông tin đây Chỗ này chúng ta nhìn thấy là có từng giây từng giây một Và chúng ta có thể sử dụng điện thoại để quay thành từng đoạn video ngắn Sau đó thì các bạn có thể tiến hành là gắn các đoạn video này vào Thì từ đó chúng ta sẽ có một trailer rất là chuyên nghiệp Giống như là những trailer chiếu phim bình thường mà chúng ta vẫn thấy Khi giới thiệu các bộ phim bom tấn của Hollywood Thế đây chính là tính năng đầu tiên trong việc biên tập đó chính là tạo ra cho các bạn trailer với việc sử dụng phần mềm iMovie của máy Mac Tiếp theo thì tôi sẽ tiến hành là chỉnh sửa một đoạn clip đã có sẵn bằng cách là tôi quay điện thoại sau đó import vào trong máy tính rồi và sử dụng phần mềm iMovie để tiến hành là hiệu chỉnh và thêm một số phần hiệu ứng lên trên video này.
sẽ tiến hành tạo new movie lúc này thì sẽ có một loạt những phong cách để các bạn có thể tiến hành lựa chọn dựa trên nền có sẵn ví dụ như là tôi sẽ dùng tôi sẽ dùng một nền đơn giản đó là bullet film ba này và đây là giao diện chỉnh sửa video đây là thanh tham lai đây là màn hình hiển thị phần này là phần để các bạn có thể đưa video vào thành từng đoạn để chúng ta cắt được và bây giờ tôi sẽ lấy thử một đoạn video vào bằng cách là import media Và các bạn nhìn thấy là file video này được uh, chia ra thành nhiều đoạn. Được chia ra nhiều đoạn để các bạn có thể thêm và chỉnh sửa thanh như được. Thì ví dụ như là bây giờ thì uh, tôi sẽ thêm vào đây một đoạn video. Thì các bạn nhìn thấy là video này đã được thêm vào. theo đúng cái phong cách mà chúng ta đã sử dụng đúng không? và việc tiếp theo nữa là các bạn nhìn thấy là ở trong hệ thống của iMovie ở phần background là họ cho chúng ta một loạt những cái hiệu ứng một loạt những cái hiệu ứng để chúng ta có thể thêm vào được ví dụ như là tôi sẽ cho hiệu ứng này vào đây phần cuối và bây giờ tôi sẽ bật lại cho các bạn xem hiệu ứng này thì chúng ta có thể kéo chỉnh để xem là cái thời gian hiệu ứng chạy như thế nào và dưới đây là một loạt các thư viện khác với mỗi một với mỗi một phong cách hiển thị của video thì chúng ta sẽ có một thư viện và thư viện đấy thì do phần mềm iMovie cung cấp Lúc này thì các bạn có thể thêm từng đoạn là title, giới thiệu và những cái đoạn giống như việc là tách nói về phần video này nói về cái gì và chúng ta tiếp tục tiến hành chỉnh sửa thêm vào. Ví dụ bây giờ tôi sẽ thêm đoạn số 2 vào. Đây là đoạn video số 2. Và trong đoạn video số 2 này Tôi muốn là chỉnh lại ánh sáng Thì các bạn nhìn thấy là tôi có thể chỉnh sửa được thông qua công cụ này Thứ nhất là tôi có thể tăng chỉnh được độ sáng này Đây các bạn nhìn thấy Tăng độ sáng này Tôi có thể tiến hành tăng loa Tăng âm thanh lên Rồi có một số hiệu ứng Ví dụ như là các hiệu ứng ánh sáng này Hiệu ứng giảm này. Và như vậy thì các bạn nhìn thấy là tôi sẽ chỉnh sửa lại. Và cứ như vậy, chúng ta sẽ cắt ghép từng đoạn video vào một để có thể điều chỉnh. Và nếu các bạn muốn thêm chú thích thì trong iMovie cho phép là chúng ta có từng đoạn chú thích này. Ví dụ như là tôi muốn thêm đoạn chú thích này vào. Bắt đầu từ đây, tôi thêm đoạn chú thích và sửa thư thích ngay trên phần trình duyệt Ok ạ Và như vậy thì chúng ta có thể chỉnh sửa một file video bất kỳ cắt thành từng đoạn gắn vào trong phần mềm iMovie và chúng ta có thể nối nhiều file 
và các bạn có thể đặt nhạc nền ví dụ như là bây giờ tôi muốn mà bỏ toàn bộ phần âm thanh của clip này đi tức là tôi sẽ cho âm thanh này về bằng không tất cả âm thanh này về bằng không và tôi sẽ cho một cái nhạc nền vào tôi sẽ import một file nhạc nền khác vào các bạn tiến hành chọn vào phần chúng ta để nhạc à, ví dụ như là tôi sẽ lấy bài ngồi tựa bạn thuyền này import được xong phần âm thanh này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía dưới này bắt đầu có file âm thanh phía trên đây và tôi sẽ chèn file âm thanh vào trong phần âm thanh và các bạn có thể nghe lại như sau Như vậy là phần mềm iMovie này cho phép chúng ta tạo một kênh âm thanh ở phía dưới và kênh hình ở trên để chúng ta có thể ghép tiếng và hình vào. Và như vậy thì với một phần mềm nhỏ gọn đơn giản tích hợp có sẵn thì iMovie là một công cụ giúp cho các bạn có thể tiến hành chỉnh sửa và ghép các đoạn âm thanh lại tạo theo một phong cách những cái thêm đã có sẵn. Thì nếu mà các bạn muốn kỳ vọng một phần mềm chuyên nghiệp hơn và nhiều hiệu ứng hơn thì chắc chắn là iMovie không đáp ứng được. Nhưng với quy mô ban đầu, các bạn tiến hành là xây dựng channel để kiếm tiền với YouTube thì iMovie là công cụ hữu ích, có sẵn, giúp các bạn có thể hoàn toàn kiếm tiền được một cách đơn giản. Sau khi chúng ta chỉnh sửa xong thì các bạn có thể xuất ra được file này bằng cách là chúng ta tiến hành là export file này ra bên ngoài. Chọn ra file. Chọn định dạng là độ phân giải bao nhiêu và chúng ta tiến hành xuất bản. Ví dụ như với video này độ phân giải chỉ lên đến được 720 do máy quay chỉ lên thế này. Các bạn ấn next tiến hành và có thể tạo ra được cho mình một file video theo yêu cầu cắt ghép từ nhiều video khác nhau và lồng nhạc được với phần mềm là iMovie. Phần mềm thứ hai phổ biến trong quá trình tiến hành biên tập video khi các bạn tiến hành kiếm tiền bền vững trên YouTube đó chính là Camtasia. Camtasia này thì phiên bản cài được cả cho máy Mac và PC Ở trong clip này thì tôi sẽ sử dụng phiên bản dành cho máy Mac Về cơ bản thì phiên bản dành cho máy Mac và PC giống y hệt nhau Các bạn có thể nhìn qua giao diện Đây là giao diện của phần mềm Camtasia hoạt động ở trên máy Mac Chúng ta có thể nhìn thấy ở bên tay trái đó chính là phần thư viện bên tay phải là phần demo hiển thị của video ở phía dưới này là các cái timeline sự khác biệt của Camtasia này là phân thành nhiều lớp ví dụ như là iMovie thì các bạn chỉ có hai lớp là lớp âm thanh và lớp video ở đây thì họ cho phép là chúng ta có thể lập được nhiều lớp cho nên có thể trồng nhiều video hình ảnh lên nhau được cứ lớp ở phía sau sẽ trồng lên lớp ở phía trước cái này các bạn có thể hiểu nôm na nó giống như là các bạn sử dụng Photoshop Khi chúng ta tiến hành làm thành nhiều layer trồng lên nhau Và bây giờ thì tôi sẽ làm thử Biên tập một video Đầu tiên là tôi sẽ import file media vào À, các bạn kéo file media từ phía trên xuống dưới Các bạn có thể sử dụng uh, thanh phóng to thu nhỏ này Để chúng ta có thể xem màn hình với kích thước khác nhau Còn uh, thanh room ở đây thì cho chúng ta có thể kéo to kéo nhỏ vào Ví dụ như là đây là một clip Chúng ta nhìn thấy là dài 5 phút Và nếu muốn ghép một clip khác thì uh, các bạn lại tiến hành import media vào Chúng ta kéo vào ở thời gian nối tiếp theo. Và như vậy thì tôi đã nối được hai video. Và nếu các bạn muốn tận hưởng cảm giác là một màn hình 
thì có thể xem được à, 3 bốn video phát cùng một lúc thì chúng ta có thể kéo video này lên phía trên cho diện tích nhỏ lại cho diện tích video ở dưới này cũng nhỏ lại Sau đó thì tôi sẽ thêm tiếp 2 3 video khác nhau nữa. Tôi lại insert, insert thêm một check nữa Kéo xuống dưới này Điều chỉnh lại cỡ của màn hình Ok Và bây giờ thì ấn vào phần tham lai Như vậy là cả bốn video này đồng thời Cùng tiến hành chạy được và như vậy thì các bạn có thể thấy rằng là phần mềm Camtasia này cho phép là chúng ta có thể nối tùy biến rất nhiều các đoạn video lại được với nhau. Sau đó thì bạn muốn là chèn logo để định hình cho kênh video của mình thì chúng ta cũng có thể cho một file ảnh vào. Tôi chèn logo bằng cách là lấy một file ảnh. Sau đó thì cho phải ảnh này vào, kéo dài thời gian timeline bằng thời gian mà chúng ta tiến hành có clip, co nhỏ, phải ảnh này lại, chèn vào một góc. Và với âm thanh này thì phần mềm cũng cho phép là chúng ta có thể tắt âm. Sau đó thì các bạn lại lồng âm thanh khác vào. Cũng tương tự, bất kỳ một phần mềm chỉnh sửa video nào đều cho phép chúng ta làm việc này. Và với phần mềm Camtasia này hay hơn ở một chỗ nữa là chúng ta có thể trồng nhiều lớp âm nhạc lên nhau, trộn thành lớp âm thanh từ to đến nhỏ. Đây là một ví dụ, tôi sẽ trồng thêm một lớp âm thanh nữa vào. Cho ở dưới. Và tôi sẽ cho cái lớp âm thanh cũ này nhỏ đi. Đấy các bạn nhìn thấy nhỏ đi không ạ? Và bây giờ chúng ta nghe tiếng này. Hoặc là có thể cho mức âm thanh ở đây xuống mức trung bình Và âm thanh ở trên to hơn một tí Và như vậy thì hai âm thanh này đã được phát song hành cùng với nhau Ở phía trên này thì có một số hiệu ứng Liên quan đến việc là chuyển đổi Fade in, fade out và các bạn cũng kéo hiệu ứng này vào Và như vậy thì ví dụ bắt đầu vào Được chưa? Fade in, fade out. Rồi các bạn muốn có những hiệu ứng đưa title nhảy vào sang bên trái hoặc là nhảy sang bên trái, bên phải focus thì nhảy vào thì chúng ta cũng đều có thể thêm hiệu ứng này được. Như vậy là với công cụ Camtasia này thì tôi hoàn toàn có thể ghép nối rất nhiều đoạn video khác nhau vào đao các video clip trên mạng về sau đó thì tiến hành tắt âm đi 
chèn âm thanh của mình vào tạo sắt và chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một các clip mới được à, ví dụ như là video tôi đang làm ở trên màn hình các bạn nhìn thấy thì đây là một video tải trực tiếp từ trên mạng về và như vậy thì tôi đã cấp ghép video này lồng tiếng vào chèn logo của mình và có thể xuất bản trở thành một nội dung video khác để chia sẻ tới mọi người Đây là một nội dung khá là hay Với cách sử dụng Camtasia này thì các bạn có thể lấy rất nhiều video trên mạng Những video không có bản quyền, không chèn logo Để chúng ta có thể tải về và sau đó thì xây dựng thành channel riêng cho mình Và với việc sử dụng phần mềm cắt ghép này Thì ngay lập tức các bạn có thể là có được đến hàng trăm video mà không cần phải tiến hành quay nhưng mà chúng ta chú ý một điều là liên quan đến việc sử dụng đó chính là các cái video có bản quyền Việc này rất là quan trọng Tại vì là nếu mà video clip của các bạn được up lên một channel ít người xem Mà chúng ta chỉ duy trì ở mức trung bình thì có thể chúng ta sẽ không bị report Nhưng mà nếu channel của các bạn có lượng người lớn Thì chắc chắn là những đoạn clip mà chúng ta cắt ghép từ các kênh Hoặc là từ các clip khác về sẽ bị soi mói và chúng ta sẽ bị report kênh Cho nên ở đây trong kinh nghiệm tiến hành cắt ghép video thì bọn tôi vẫn chia ra làm hai loại Là trong giai đoạn ban đầu khi chúng ta chưa có thu nhập Và các bạn hiện tại bây giờ đang mong muốn là có được thu nhập luôn Thì hoàn toàn là có thể tìm các clip có bản quyền Có thông tin chúng ta về cắt ghép chế bản lại Và sau đó thì duy trì được một nguồn thu nhập cơ bản từ channel này Nhưng sau đó thì các bạn bắt buộc cũng vẫn phải đầu tư xây dựng video Để chúng ta phát triển mạnh mẽ những cái channel mà có khả năng mang lại thu nhập lớn Tại vì là cứ càng lên cao, thu nhập càng lớn thì chắc chắn là các bạn sẽ bị nhiều người xem xét và từ đó thì dẫn tới việc là nếu chúng ta cứ dùng bất kỳ một đoạn nhạc hoặc là âm thanh nào mà không có bản quyền thì chắc chắn là các bạn sẽ bị khóa kênh. Sau khi hoàn thành xong việc điều chỉnh cắt ghép thì các bạn ấn vào phần xe là chúng ta cũng có thể xuất bản được video này. Thêm một phần nữa ở trong Camtasia là có chức năng tạo sắt. Tức là khi chúng ta ấn vào cái nháy chuột phải vào video ấn vào phần F caption này. Thì như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể xem là một đoạn 4 giây này người ta nói gì và chúng ta điền thông tin vào. Và đây cũng là một cách để các bạn có thể lấy các đoạn video của nước ngoài tạo sắp tiếng Việt, xây dựng kênh và chia sẻ ở Việt Nam cũng là có một nguồn thu nhập đều ổn định. Còn lại là nếu chúng ta lấy ở Đức, ở Anh, ở Pháp sau đó các bạn lại tiến hành là xeo thẳng vào thị trường đấy với các video mà họ đã có nguồn thu nhập vào thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất dễ bị khóa kênh. Cho nên là việc sử dụng các cái phần mềm biên tập này chúng ta cố gắng là luôn lách like, khéo léo để tận dụng được những thư viện có sẵn để có thể chúng ta sẽ gia tăng thêm thu nhập tạo ra những nhiều kênh phụ để duy trì được nguồn thu nhập để có thể tái đầu tư vào xây dựng ra một kênh chính với những video clip do chính mình quay